Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Что я сейчас готовлю? А готовлю я куриную печенку. Давно мы ее не ели, думали, что приготовить, но решили сделать куриную печеночку. А на гарнир я сделаю картофельное пюре. Вот такой у нас будет сегодня обед. И, кстати, пока тут записывала к вам обращение, здоровалась с вами. У меня возникла идея, у меня тут нарезанные шампиньоны есть. Добавить сюда эти нарезанные шампиньоны тоже с печенкой. Думаю, будет здорово. Почему бы и нет, правильно? Давайте мы так с вами, друзья, и сделаем. Будет вкусненько сейчас. У меня, когда всегда грибочки остаются, я всегда в морозилку. И будет здорово. Единственное, конечно, надо было мне сначала их с луком обжарить, шампиончики. Было бы еще вкуснее. Ну, ничего страшного. Так, я думаю, тоже будет вкусно. Как вам моя идея? Напишите в комментариях. У меня бывает часто во время готовки приходят какие-то идеи. Жалко, что эта идея не пришла, когда я обжаривала лук. Это надо было с грибочками обжарить, потом обжарить печеночку, все это соединить, сливочками залить, добавить немножко водички и все вместе это потушить. Ну ладно, я думаю, так тоже будет нормально. Так, ну что, я уже почистила картофель. Сейчас ставлю варить. Ну и сделаю пюрешечку потом. Ну что, картошечка сварилась. Добавила сюда масло, молоко. Там уже закипело оно. И добавлю такую приправу для картофеля еще. Я очень люблю эту приправу. У меня уже заканчивается, но она дорогая. Вот такая баночка уже, наверное, около 5 евро стоит. Раньше было подешевле, сейчас же все дорожает. И делаем пюрешечку. Ну что, дорогие друзья, вот такая куриная печенка с грибами и с картофельным пюре получилась. Очень вкусно, и вы тоже готовьте на здоровье. Надеюсь, я вас смотивировала приготовить куриную печенку с пюрешечкой, а также с грибочками. И всем, конечно же, приятного аппетита! Снова здравствуйте, друзья! У нас уже следующий день. День дождливый. На улице дождик. С утра отходила с собакой гулять. Зонтиком пришлось идти. Зонтик, э, дождь такой, знаете, такой мелкий, такой медленный. В общем, такой долгоиграющий дождик. Такие дожди обычно такие они чуть ли на, не на весь день растягиваются. Вот такая вот погодка у нас. Но настроение у нас все равно нормальное. Да? У природы нет плохой погоды. И еще хотела поговорить вам, знаете, вот вы знаете, у нас надвигаются выборы, осталось все уже пару дней, и мы выпустили с детьми видео, где семейные дебаты про выборы. Ну вот, и как я говорила, я хотела голосовать за Росликова, дети э, за партию Република, меня убеждали, вроде э, был момент, что они меня убедили. Но я забыла еще про одну партию, где Юлия Степаненко, да, это пятый список. Суверена Вара. И вы знаете, я забыла про нее. Мне же она очень нравится. Я просто не знала, какой, ну я так особо иногда узнаю вот лица, а с какой партии иногда бывает не знаю. Или, и наоборот, бывает знаю какую-то партию, но не знаю лица какой партии, потому что я так вот досконально не слежу за всем этим. Ну вот, и мне, кстати, эта вот Юлия Степаненко очень нравится. Мне кто-то в комментариях написал про нее, а потом также на ютубе мне еще попались блогеры, которые говорили про нее, которые будут голосовать за нее, за пятый список, за Юлию Степаненко, да. 
Вот. И знаете, и я склоняюсь именно к этому списку, именно за них голосовать. А, да, кстати, я еще немножко перескочила. Вот, а потом, вот, когда дети ушли, я начала изучать вот эту вот Республику партию. Но это, это новая партия, да, это отпрыски других партий. Они ушли из других партий, образовали свою партию. И из тех партий, которые не ушли, мне как бы не очень нравятся эти партии, да. Ну, скажем так, это их отпрыски, и меня это немножко оттолкнуло. И поэтому вот, ну не лежит душа у меня к этой республике, да, ну дети, это их мнение, пускай они голосуют, все-таки молодежь, она немножко по-другому мыслит, мы с более старшее поколение немножко по-другому мыслим. Ну вот, потом, после этой, когда я решила, что, ну чувствую, что не лежит душа у меня к этой республике, да, ну вот, я говорю мужу, а давай за Шлесарца, он все-таки мужик такой грамотный, умный такой, да, и муж говорит, да, я тоже к нему склоняюсь, потому что на работе многие хотят за него голосовать. Мы решили как бы за него. Ну вот. А потом мне в комментариях написали про это Степаненко, потом я некоторых блогеров послушала про это Степаненко. И вот, знаете, вот, ребята, у меня сразу душа легла, да. А, я еще и про Росликова послушала, да, и я поняла, что я правильно сделала все-таки, что все-таки... Немножко не доверяю Росликову, да, потому что крику много, шума много, но чувствую, что толку будет мало. А, да? а вот Юлия Степаненко, она такая спокойная, такая грамотная, всегда она вот стояла на своем, правильно говорит. И вот это вот, когда я вот, мне напомнили про нее, да, и в комментариях, спасибо, кто мне написал в комментариях про Юлю Степаненко, да, и когда я еще услышала других блогеров, и я поняла, вот, вот та партия, про которую у меня душа легла. И у меня отпали все сомнения, понимаете, если когда Росликова я выбирала, выбирала потому что, ну, не знала за кого там, ну, думаю, ну, пускай будет он, чем, ну, кого-то надо выбирать, да. Потом, когда начал меня сын переубеждать, думаю, ну, может быть, где-то сын и прав, да, вот когда на дебатах там. Ну вот, потом, когда сын ушел, да, изучила вот эту партию, поняла, что, ну, не лежит душа у меня к этой партии, это было против, вот, как-то моей воли, допустим, только потому, что вот, как бы, сына мне хотелось бы поддержать, да, душа не лежала, да. Ну вот, потом э, Шлешерц, да, это, по-моему, 12-й список, если не ошибаюсь, думаю, ну, лучше тогда, наверное, за него чем это за республику, так вот подумала. Но тоже ему не верю, да, как бы, тоже не верю. Ну вот, и все. Но когда я про Степаненко, да, вспомнила, ребята, вот, вот душа вот легла. И, кстати, мне сейчас в комментариях написала, э, подписчица, не подписчица, не знаю, Диана написала. Она говорит, вот вы сначала, э, когда выбрали... Росликова вы как бы душой голосовали, а когда вы потом уже выбрали другую партию, видно, что как бы не душой. И она была, кстати, права. И вот, и когда я вспомнила про Степаненко, да, вот про ее партию «Пятый список», «Суверена Вара», вот я по поняла, что это та партия, за которую действительно я хочу проголосовать, да. Вот, вот душа легла, вот теперь действительно, ребята, я буду голосовать душой. И мужу я тоже сказала, и как бы он не против, да. Я ему сказала, хочешь голосуй за Шлесарца, хочешь это самое, там, за, за 19-й, э, за эту республику. Я хочу, чтобы... Э, Пятый список победил бы, да, Юлия Степаненко. Он говорит, я тоже тогда буду. Тебе, жена, виднее, говорит, ты все это изучаешь. Короче, ну, в общем, и все-таки, и вот это вот, наконец-то я определилась, и мне стало намного легче, когда я определилась. Потому что до этого я то э, Росликов, да, э, то Шлецов, то это самое, Республика, то, что мне сын там говорил, да. Я все колебалась и чувствовала, что, ну, вот, Вроде да, но не до конца, да, вроде как бы согласна, но не до конца согласна, да, ну вот, и тут вот надо же, в комментариях мне подсказали, и еще нарвалась на каких блогеров, которые тоже говорили про это, и которые будут за нее голосовать, и я вот думаю, вот, вот, про кого я забыла, вот, за кого я хочу голосовать, потому что еще когда-то, во время пандемии, когда заставляли делать всю эту вакцинацию, да, я слышала, как Степаненко выступала, и мне так понравилось ее выступление. Думаю, вот молодец какая. И вот просто я про нее забыла, ребята. Вот. И 
Спасибо всем тем, кто мне напомнил про нее, да, и поэтому мой выбор а, именно на пятый список теперь все. И я теперь точно определилась за Юлию Степаненко, да, за нее буду голосовать суверенно Вара. И не надо говорить, что это проплаченная реклама, потому что когда мы с сыном делали эти дебаты семейные, вот так и думала, что кто-то напишет, типа, проплаченная реклама, когда вот за этот 19 список э, э, меня сын подталкивал. Да, я, и точно мне в комментариях написали, проплаченная реклама. Я даже не сомневалась, что напишут такой комментарий. Написали только один комментарий. Я думала, что напишут намного больше таких комментариев. Теперь вы понимаете, что это не проплаченная реклама, потому что мнение меняется каждый день. У меня уже... Э, Четыре раза поменялось мнение, да, первое было Росликов, потом с Росликова на Република, потом с Републики мы на Шлесарца перешли, а вот сейчас, да, на пятый список Суверена Вара, поэтому никакая не проплаченная реклама, потому что действительно нам очень сложно определиться с выбором, нам очень хочется, чтобы нас не обманули, и очень хочется, вот именно правильно Диана вы написали, очень хочется голосовать именно душой, чтобы вот на все сто процентов, да, точно, вот за этот список. Как вот раньше за согласие мы голосовали, мы голосовали всей душой. Мы никакие списки не рассматривали, для нас только было согласие. Но так как мы сейчас в согласии разочаровались, ребята, да, поэтому мы сейчас были такой в растерянности. Мы не знали, за кого голосовать, вот честно, да. И вот, кажется, раз в четыре э, года мы можем отдать свой голос, выразить э, свое желание, да, изменить, э, надеяться на то, что мы можем изменить э, свое какое-то будущее в лучшую сторону, да. И очень хочется в этот день не ошибиться, очень хочется. Еще мне в комментариях написали, ну вот, еще чего, блогеры, обозреватели, только этого еще не хватало. Не помню, кто написал, ник не помню, это не важно, но я ответила да, этому товарищу, кто написал. Ну, не обозреватели мы, да, а мы избиратели. Чувствуете разницу, да? Нам не безразлично, какая партия пройдет. Нам не безразлично, кто будет представлять нас, нашу Латвию, да, и какие законы будут издавать, и что будет меняться. Нам это не безразлично, потому что... То, что происходит сейчас, многие, большинство недовольны. И поэтому мы колеблемся, мы не знаем, за кого проголосовать, за кого лучше, за кого, чтобы не ошибиться, да, чтобы не выбрать ту партию, которая пойдет под тем же стопам, которая сейчас у нас у власти находится. И с кем они будут создавать коалицию, что и как будет, да, нам это не безразлично. И поэтому мы блогеры не обозреватели, мы избиратели. Мы избираем делаем свой выбор и мы беспокоимся о своем будущем и это нормально потому что раз в четыре года мы можем выразить свой голос к сожалению раз в четыре года к сожалению нет такого чтобы мы могли бы как бы распустить семь если что вам не нравится да и чтобы по новые выборы прошли да но вот поэтому если мы ошибемся, нам опять 4 года придется терпеть. А в итоге, если в сумме брать, это уже не 4 года, это уже длится очень-очень долго. У всех людей уже нервы на пределе просто. У всех уже терпение лопается. И вот, друзья, вот опять в комментариях пишут, голосуй, не голосуй, ничего не изменится. Ребята, если так думать, то действительно ничего не изменится, да? Но не хотите выйти на голосование, но вы же знаете, сколько у нас в стране не граждан, которые родились здесь в стране, и они не граждане. И они бы очень хотели бы пойти голосовать, но у них нет права голоса. Если вы не ради себя, но хотя бы ради них проголосуйте, просто отдайте голоса как бы вместо них, так скажем так. Ну, ну как вот еще по-другому вас убедить, чтобы вы обязательно сходили на голосование? Ну проголосуйте, пожалуйста. Но не хотите вы ради себя, но неужели вам так трудно поднять свою пятую точку и дойти до избирательного участка? Эти участки не так далеко от вашего дома, их очень много этих участков. Но сходите, прогуляйтесь, проголосуйте, отдайте свой долг, как говорится. Но хотя бы вы потом не будете мучиться совестью, что вы ничего не сделали. Даже ничего не изменится, как вы говорите, но вы хотя бы будете спокойны в том, что вы 
попытайся хотя бы что-то сделать, хотя бы просто свой голос отдать. Но проголосуйте, не сидите дома, сейчас очень важно. И сейчас все, между прочим, очень многие люди агитируют, идите на голосование. Ребята, я буду вот до первого числа, наверное, буду сто раз видео говорить, ребята, идите на голосование. И заранее извиняюсь перед теми подписчиками, да, которые из других стран, но поймите, осталось два дня, да. Сегодня у нас какой, да, сегодня у нас четверг, да, ну вот, э, в субботу, ребята, уже будут выборы, осталось два дня, ну вот, э, также осталось два дня выбрать партию, вот, я уже думаю, если что, мне еще два дня передумать, но, ребята, теперь я уже точно не передумаю, я точно буду за пятый список голосовать, мы с мужем будем точно за пятый список, да, ну, э, как бы детям я сказала, написала, да, они ничего не ответили, ну, не знаю, хотя мне Надя тоже написала, мы забыли про партию Юлии Степаненко, она мне тоже написала, возможно, они еще подумают и, возможно, тоже за нее проголосуют, и я потом скажу, за кого мы проголосовали, но мы точно будем за пятый, потом скажу, за какой э, дети список проголосовали, они тоже, наверное, еще подумают, определятся. Ну вот, и поэтому не думайте, что там по видео будет проплачена реклама. Нет, ребята, это было как раз-то видео от души, где были семейные дебаты, потому что действительно и дети, и я, мы все очень сильно э, хотим что-то изменить к лучшему. Мы э, хотим, э, чтобы это вот безобразие, то, что сейчас творится, э, закончилось наконец-таки. Да? Мы хотим, чтобы деньги Евросоюза распределялись правильно. Мы не хотим видеть, это вот, что, как деньги тратятся на какие-то столбики, да, когда людям нечего есть. Мы хотим, чтобы сейчас, когда такие счета, чтобы людям помогали оплачивать эти счета. Мы хотим видеть поддержку от нашего государства. Мы хотим чувствовать, что наше государство о нас заботится, что оно нас не бросило. И мы хотим видеть, что это государство не ворует деньги, а распределяет так, как надо. А что мы видим? Мы видим одно воровство, отмывание денег – но никак не помощь людям мы видим. Деньги тратятся куда угодно, но только не на помощь людям. Да, у нас получается так, что э, правители отдельно, люди отдельно, понимаете? И каждый набивает себе карманы, извините меня, но мы тоже кушать хотим. И поэтому нам не безразлично, кто будет у власти. Мы очень переживаем, да, потому что очень хочется сделать правильный выбор. Очень хочется, поэтому... Друзья, в сто раз, в сотый раз скажу, пожалуйста, проголосуйте, сходите. Если вам не нравится то, что творится сейчас, встаньте и проголосуйте. Если вас устраивает нынешняя власть, можете не голосовать, сидеть на диване. Потому что если вы не голосуете, автоматически ваш голос идет в ту партию, которая находится сейчас у власти. Имейте это в виду. Если вас не устраивает то, что происходит сейчас, Идите и голосуйте. Знаете, вот мне надо вот на лбу написать. Идите, все на голосование. И ходить по улице, все на голосование. На лбу напиши. Буду ходить. Ой, короче, такой анекдотор голосования. Но, ребята, ну извините, блин. Ну, действительно, ну, насколько можно все это терпеть? Ну, терпение уже лопается. Поэтому все на голосование, ребята. Выбирайте для себя партию, которая вам ближе. Вот видите, Сколько у меня уже поменялось раз мнение. И наконец-то нашла партию, которая мне ближе. Почитайте, что эта партия предлагает. Посмотрите ее прошлое этой партии. Вот видите, я когда на Републику зашла, эту партию посмотреть, когда вот мне сын сказал, вот после этих всех дебатов семейных, и мне не понравилось прошлое этой партии, да, с кем они были, и отпуски кого они. Да. Ну, я сейчас не буду все это говорить. Захотите сами, зайдите, почитайте. И... Поэтому я все, я решила, что не буду за 19 список голосовать, да. Ну вот, а вот за Юлию Степаненко, она мне всегда нравилась, да. Как я про нее забыла, слушайте. Она, ну, я не знала, какой она партии, если честно, да. Я просто, меня, вот я знала, как и саму Юлию Степаненко, да. А с какой партии, что я не знала. Потому что партий у нас очень много, в них может запутаться, и их все не запомнят. 19 партий, ну где ты их, все эти партии, ребята, запомнишь, да. Ну вот. Теперь, теперь я его хорошо запомнила, да, Юлия Степаненко, э, Суверена Вара, э, пятый список, вот, все, я определилась со своим выбором, все, мы с мужем определились, да, не знаю, убедим ли мы сына, может быть, еще семейные дебаты устроить, нет, конечно, мы уже не будем семейные дебаты устроить, но... Было бы классно бы устроить прямой эфир, например, вот завтра пятница, да, 
а, в субботу вот выборы, было прикольно бы устроить прямой эфир и опять это обсуждать и подключить, например, вас, чтобы вы писали, поговорили бы, было бы, конечно, здорово, но дело в том, что это видео выйдет в пятницу, а уже получится, что... А, ну, в принципе, да, это видео выйдет в пятницу утром, в принципе, вечером можно было бы устроить прямой эфир, например, с вами пообсуждать, да, э, напрямую с вами пообщаться. Ну, я не знаю, наверное, дети не согласятся, потому что, тем более, мы как-то думали, а, говорит, а есть смысл уже устраивать прямой эфир, потому что мы уже как бы сняли такое видео, семейные дебаты, и прямой эфир это получится как бы э, то же самое, да. Ну, кстати, э, э, ребята, да, вот это видео, как я сказала, выйдет в пятницу утром, вы еще успеете в комментариях написать, э, стоит ли опять делать эти семейные дебаты э, да, по поводу выборов, Прямой эфир стоит ли устраивать или нет, чтобы заодно с вами пообсуждать, допустим. Да, наверное, я думаю, наверное, нет смысла, наверное, потому что, ну, вышло уже то видео. Но дело в том, что, понимаете, то видео как бы оно записано, да, а прямой эфир это все-таки живое общение с вами. Каждый из вас мог бы с нами общаться и выразить э, свое мнение, рассказать, за кого вы будете, например, голосовать и почему. Было бы, конечно, прикольно было так вот в прямом эфире пообщаться. А, нет, наверное, не получится прямой эфир, потому что Надя, по-моему, уехала на дачу. Да, по-моему, она уехала на дачу. А так бы было бы здорово, прикольно было бы устроить прямой эфир. Кстати, у Нади, когда на канале наберутся э, тысячи подписчиков, ребята, да, э, она сказала, что она устроит прямой эфир. Э, канал Надя, это канал моих детей, Арт Надя, да, он есть в описании под видео, поэтому, ребята, кто не подписался, зайдите к ней, подпишитесь, да, чтобы быстрее набрать тысячу подписчиков, и чтобы устроить прямой эфир. Ну, прямой эфир, я не знаю, где мы будем, наверное, у нее будем делать дома, потому что так она хозяйка канала, значит, мы у нее будем делать прямой эфир тогда. Поэтому надо набрать тысячу подписчиков, и тогда она сказала, что надо сделать прямой эфир. Поэтому, друзья, кто не подписался на канал моих детей, да, подпишитесь, ссылка в описании под видео. Если мне поместится... Я еще ставлю в название видео, да, ссылку на ее, на, на ее канал, если поместится, если мне не будет слишком длинное мое название, возможно, я ставлю тогда, где у меня будет название моего видео, и в конце будет арт Надзе, да, вы нажимаете, просто нажмете, и как раз попадете на ее канал. Вот так, наверное, еще даже я сделаю. Потому что не все умеют открывать э, под видео окно, да, там есть, э, нажимаете на галочку, открывается э, окно, и там э, можно найти все мои ссылки. Но не все люди знают, как это делать. Они не понимают. Они говорят, мы э, под видео ничего не видим. Они не понимают, что надо нажать на галочку, открывается окно. Да? Потом там есть, когда слишком длинный текст, там есть еще и много точек. Опять нажимаете и открывается уже все тогда. Да? Но не все люди умеют ориентироваться. Ну, возможно, э, э, потому что возраст, может быть, знаете, молодые-то все могут, да? а воз, у кого возраст, не все понимают, как это де делать, что находить. И когда мне говорят, Рута, извините, пожалуйста, вы, э, я не нашла ссылочку, вы не могли бы подсказать как? Ну, тогда я уже в комментарии даю ссылку да, на видео. Поэтому, ребята, умейте пользоваться YouTube, учитесь, даже если вам много лет, учитесь, да, э, как под видео находить все ссылки, потому что под видео вы можете найти очень много интересной информации, почитать комментарии к этому вот видео, вы бы можете, да, поэтому, э, друзья, там очень много чего можете найти, умейте открывать, да, ссылки под видео, открывать эти окна, которые есть э, под видео, да, информация, которая есть под видео, умейте пользоваться и открывать все это, вот так вот, поэтому было бы здорово, конечно, строить прямой эфир, да, ну, давайте так, наберем у Нади тысячу подписчиков и устраиваем прямой эфир, и как-нибудь у меня на канале тоже, ребята, сделаем, я думаю, когда у меня будет 10 тысяч подписчиков, мы тоже сделаем прямой эфир. Да, я думаю, так вот, когда уже будет такое юбилейное все, да, у нас тысяча, а у меня 10 тысяч, и тогда пообщаемся с вами в прямом эфире. Ну, наверное, все, что я хотела сказать, да, и напоследок еще раз, все идем на голосование, ребята, не сидим дома, голосуем, пожалуйста, я вас очень прошу, проголосуйте, сходите на голосование, очень прошу, друзья, выберите партию, которая вам больше по душе. И давайте закончим на этом, да, и как всегда по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь, 
И мы с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. И напишите, что вы думаете вообще про прямой эфир. Да, ваше мнение. Хотели бы вы, чтобы я устроила прямой эфир, там как-то пообщаться или что? Напишите ваше мнение. Мне очень будет, кстати, интересно, что вы по этому поводу вообще думаете. Да? А возможно, мы бы, даже если сын с несколько не придут, возможно... Возможно, мне с вами устроить прямой эфир, просто мне такой одной с вами пообщаться по, по, по поводу выборов. Ну, э, я завтра буду после ночной, я посмотрю, как я буду выглядеть и какое у меня будет настроение, да. Потому что, когда я после ночной, я, если честно, такая немножко, такая апатичная, ничего не хочется делать, знаете, так немножко. Иногда, наоборот, бывает нормальное настроение, я не знаю, какое у меня будет завтра настроение, да, поэтому, ребята... Но завтра это значит в пятницу, да, сегодня в четверг, вот видео снимается, сейчас в четверг, да, видео будет в пятницу, завтра, по-вашему, это уже сегодня получается, как раз вы его смотрите, это сегодня, да, значит, что вы думаете по поводу сегодняшнего, можно сказать, прямого эфира, да, и, возможно, тогда, скорее всего, что дети не будут, возможно, если я приду с работы, я могу сделать это даже прямой эфир, в 12 часов, например, да, вот сейчас это видео выйдет, оно где-то в полдевятого выйдет, да, вот вы уже смотрите, значит, его, да, часов в 12, может, вот если у меня будет желание, да, я не знаю, я не говорю, ребята, я просто, я просто сейчас вместе с вами как бы так сижу и рассуждаю, да, стоит или не стоит это делать, но в то же время просто напишите свои комментарии, что вы вообще по этому поводу думаете, не факт, что он будет, да, но если он, я решусь на прямой эфир, я просто сделаю его внезапным, да, или напишу, может быть, да, в сообществе в такое-то время будет прямой эфир. Предупрежу, наверное, да, вас это самое. Вот. И, в общем, я еще думаю, вот сейчас у меня как бы настроение есть, да, а завтра у меня может настроение не быть. Ну, это в пятницу мне может его не быть, да, когда приду с работы. Поэтому я не знаю. Но все равно будет интересно э, услышать ваше мнение, что вы напишете, да, друзья. Все, теперь уже точно. Пока-пока.